Yo, what's up mga kabotak, mga ate, mga koya? It's me, Koya Boki, back again for another video. So, for this video, I'm gonna show you how to make kusaos or beef jerky. So, let's go! So, first mga koya, ang gagawin natin is siiwain muna natin yung karne ng baka. Itong karne ng baka ito, fresh na fresh to, binili ko sa market kanina, 5 a.m. So, ang ginawa ko dito, para hindi ako mahirapan sa pag-iwa sa kanya, uh, first, ibasag ko muna natin after nilagay ko na sa freezer mga around 4 hours para medyo tumigas para suwabi sa iwain. So, tingnan nyo kung paano masabi. So, yun na nga, matigas siya. Medyo matigas siya. So, yung desired na pag-iwa mo, Madali mong makuha kasi medyo matigas nga siya. Unlike kung hindi mo siya medyo na-freeze, so medyo malamot yung karne, so hindi mo makuha yung desired na gusto mong slice. So ayan o, oh, suwabi na suwabi o. Oh. Yun, pantay na pantay. Kita nyo yan? Ang linis, di ba? Ah, ang linis sa pagkakaiwa. Ganun lang yung simpleng teknik dyan. I-froze nyo. Para tumigas konti Para suwabe hiwain o, Kita mo yan, hindi ako nahihirapan di ba? Hindi masyadong magalaw yung karne niya Yes guys, ang ginamit kong method pag slice ng karne ng baka is counter slice. For the reason is para madaling lumambot yung karne. Huwag mo siyang hihiwain na sasabayan mo yung hibla ng kanyang karne kundi i-counter flow mo siya. Katulad nito. Para madali siyang lumambot. So ayun, kaunting kalaman lang galing kay Kuya Boki. Woo! Yes guys, tapos na nating hiwain yung mga karne. Ang gagawin ko naman ngayon is yung marinating sauce natin. So ano ang mga sangkap ko? Ito. Bawang. Paminta. Ground pepper. Asin. Pineapple juice. Bakit pineapple? Kasi may lycopin siya. Nagpapalambot yun. Madaling lumambot yung karne. At ang pinaka-importanteng sangkap sa lahat ay ito. Yun! Uh, ito ay sinamak or sukang wasak Ito ay 4 years na Ginagamit ko lang siya sa mga main event na mga dish So, gaga ito ang gagamitin nating sangkap Isa sa mga sangkap Sa pagmarinate ng beef jerky natin So, let's go! guys, na gawa na natin yung marinating sauce nya ang susunod na gagawin natin is ihalaw natin yung karne at yung sauce malinis ang kamay ko guys ha yun halo halo lang
So ayan. Massage massage lang. Dandan. Ayun. So ayan guys, uh, natapos na tayo maghiwa ng karne. Gagawa tayo ng marinating sauce. Ang susunod na gagawin natin is ibabad natin siya for overnight. So ang advice ko lang sa inyo, huwag niyo ilagay sa freezer o sa baba. Ilagay niyo lang sa chiller para saktong lamig lang. So yun na nga, pag mamarinate natin siya overnight, ang next step natin is bukas, ibibilad natin siya para maging kusawas na siya or beef jerky. So itakits bukas. Yo! Good morning sa ating lahat. Tayo po ay muling nagbabalik para ipagpatuloy ang video na ito. So, ayun na po ano, uh, na-marinate na natin siya overnight. So, ang next step po na gagawin natin is ibibilad na natin siya sa araw para maging kusahos na siya or beef jerky. Yes mga kabotak, ang gagamitin kong way para mabilad tong karne para maging uh, kusahos na siya or beef jerky is isisipit ko siya dito or isasabit ko siya. So, pwede nyo rin ilatag sa screen or kung anong method ng gusto nyo gawin para mabilad yung karne para maging kusahos na nga siya. So, tara, i-clip na natin. Yes guys, and we're back. So ayun po no, tuyo na po yung ating kusahos or beef jerky. Pwede na po siyang prituin at kainin. Pero may ginagawa po akong uh, finishing touches. Ang ginagawa ko po is pinapausukan ko po siya sa dahon ng bayabas kasi may antibacterial agent po ito. And at the same time, magdadagdag siya ng smoky flavors dun sa kusahos natin. Which is lalong sasarap siya. So, papausukan muna natin ng konti lang, mga isang oras to two hours. Ayos! And we're back mga koya, mga ate, mga kabuktak. So, tapos natin siyang pausukan. Ito na po yung finished product po natin. Ito na po yung tinatawag kong kusahos or beef cake. Ito po. Ayun! Diba? Ang sarap! Mmm! Ang bango! Nakakatakam. So, i-explain ko lang po ng maayos bakit ko siya pinausukan sa dahon ng bayabas. Ang dahon ng bayabas or bayabas mismo is meron po kasi siyang antibacterial property. So, itong pagkukusawas po is isang method po na ginagawa para ma-preserve yung karne. So, na-marinate siya, nabilad sa araw. Plus, napausukan pa sa dahon ng bayabas. So, mas haba yung buhay niya, mas matagal masisira. O, di ba? Ayos. And, yes mga kuya, bakit po ako gumagawa ng kusahos? Gumagawa po ako ng kusahos every time na aakit ako ng bukid. Ito po yung dala-dala kong ulam. Ito po yung baon ko. Kasi matagal nga po siyang masira. So, sa mga mahilig sa mga outdoor dyan, ito highly recommended po itong baon. Masarap na matagal pa masira. Ah, diba? Check na check. So guys, bago ko tapusin ang vlog na ito, gusto ko munang batiin ng mega shoutout sa iyo, Koya Z, Lim, Uh, shout out sa iyo maraming salamat sa pagpapahiram ng motor nung nakaraang vlog kasi motor po niya yung ginamit ko eh at saka gusto ko rin pong magpasalamat kay Papa shout out kasi na shout out po ako sa channel niyo maraming maraming salamat po suwade and guys supportahan din po natin yung channel lang mga kapatid ko kasi nag youtube din po sila mega shout out sa iyo utol uh, dalawang labi 
It's me, Cucumber, and Wari TV. So, tatlong channel po yun. Uh, please po, pakisupport. Visitahin niyo po yung mga bahay nila and subscribe din po sa kanila. Ayun po, maraming salamat po. And yes, mga kuya, dito ko na po tatawasin yung video na ito, yung vlog na ito. So, huwag po kayong mag-alala kasi ilalagay ko po sa description sa baba yung mga sangkap sa pagpukusaos and then yung process po ng paggawa nito. So yan po ano, maraming salamat po sa panonood sa video na ito. So kung nagustuhan yung video na ito, please like kayo, mag-like kayo, and mag-comment na rin. Tapos, i-share nyo na rin yung video na ito. And kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please po mag-subscribe na kayo and ring the bell. Yun, ring the bell. <laughs> Para updated po kayo sa mga susunod na video natin. So yan po ano, maraming maraming salamat po sa panonood ng video na ito. So, madamo nga salamat. Halong ka muda. Woo! Damn it, kid! <laughs>